A 80-as években, 10 éves koromban egy kirándulás alkalmával Budapest utcáit járva feltűnt számomra, hogy a régi, műemlék jellegű vagy minősítésű épületek tető átmeneti részei tele vannak démonszerű szobrokkal, amolyan kis ördögökkel, manókkal, koboldokkal, meg hasonló rémségekkel. Nem tudtam mire vélni a dolgot, utána jártam és azt a magyarázatot kaptam valakitől annak idején, hogy azok vízköpő szobrok, amelyek ugye a szájukon keresztül okádják olyan távolságra a falaktól az összegyűlő esővizet, hogy az minél távolabb érjen talajt, a lehető legkevésbé kikezdve a falak szerkezetét. Tehát ne rongálják az épületet, ne rongálja a tetőn összegyűlő víz, a leömlő víz az épületnek a falát. És azért nem egyszerű csövek esetleg, hát tetszetős tündérkék, virágok vagy barátságos kinézetű kisállatok ezek a vízköpők, mert így próbálták a régi világban becsapni a gonosz erőket, elhitetni velük, hogy az épület már foglalt, hogy aztán továbbálljanak, ha éppen arra járnak. Hát... Annak idején én ezt a magyarázatot kaptam. Viszont, ha kicsit tovább gondoljuk ezt az egészet, akkor azért találkozhatunk némi furcsasággal. A körülbelül 900 éve megjelent gótikával kezdődött a vízköpő szobrok faragása, és a nagyjából 400 éves működését követően is fennmaradt egészen a 100 évvel ezelőtti időkig. Nem csak a katedrálisokat és kisebb templomokat rakták tele ezekkel a csúfságokkal, de az 1900-as évekre még a lakóingatlanokat is. Magyarázva később már azzal, hogy nem csak becsapják ezek a... Ezek a figurák a démonokat, azt mutatva, hogy az épület már foglalt, de még el is ijesztik őket. Hát még egyszer mondom, becsapják, sőt, el ijesztik őket. Hát időközben pedig már nem csak katedrálisokat, lakóépületeket, de még a szökők utakat, hidakat, vasútállomásokat, és még hosszasan sorolhatnám, hogy mi mindent pakoltak tele velük, még a parlamenteket is, nem csak Magyarországon, de a világ számos pontján. Ugyanúgy hozzátartozott az építés engedélyeztetéséhez az említett történelmi időkben, mint manapság a terv rajz tartalmazta megfelelő energetikai tanúsítvány, vagy a, a korszerű fűtési tervezet. Mérnökök és egyéb magasan kvalifikált emberek agyaltak azon, hogy milyen figurákkal csapják be, vagy ijesszék el a démonokat. Ugye érzitek az elhangzottak súlyát? Hát elég furán hangzik. Na mindegy, vannak erre különböző, akár még hihető mesék is, az ezzel foglalkozó szakirodalomban, arra viszont sehol nem találok elfogadható magyarázatot, hogy miért nem volt elég csak vízköpő szobrokat faragni az építményekre, miért nem lett a régi fajta építkezési módszerrel lezárva ez is, és hogy miért szurkálnak tele azóta is rejtett, alig észrevehető sátáni szimbólumokkal, videoklippeket, koncertfellépéseket, templomok színes ablaküvegeit, gyermekrajzfilmeket és ami nem éppen rejtett kivitelezés, mint a fesztiválok, rangos világesemények, de még a római pápa audiencia terme is. Hát nyilván megvannak ezekre is az akár hihető mesék is, de én egyre inkább zavarba jövök, amikor elféle kérdéseket kéne megválaszolni egy beszélgetés során, vagy legalább egy elfogadható szintig kisakkozni. Tényleg nem tudom, hogy kinek higgyek, vagy mit hozzak ki belőle, hát kinek lehet ilyenkor hinni. Az ezzel foglalkozó szakirodalomnak, vagy azoknak az elméleteknek, amelyeket az ezzel foglalkozó szakirodalom összeesküvés elméleteknek tart. Na hát, ezek az összeesküvés elméletek tartják úgy, hogy van egy világhatalmi elit, egy viszonylag szűk álomok feletti kör, akik beleegyezése vagy utasítása nélkül semmi nem történhet a világban, illetve csak az történhet a világban, amire ők utasítást adnak. Az emberiség gyakorlatilag a rabszolgatartásuk, a törvények felett állnak, áll, állva bármit megtehetnek, és nem mellesleg a gonoszt imádják, vagyis sátánisták. A szimbólumaik pedig abban segítik őket, hogy az emberiséget sötét energiákat árasztva sötétségben, vagyis a megvilágosodás esélyétől elzárva, elnyomva a lehető legtávolabb tartsák. Állítólag még a keresztény imádságot záró, ámen, szócska is ennek a körnek az utasítására került az ima végére, hogy azonnal semmisét tegye a megfogalmazott kérés vagy hála tárgyát. Ezért nem hatnak az imák ebben a formában. De én ebben inkább nem mennék bele, mert azt sem tudom igazából, hogy milyen irányba induljak, tehát ezt tényleg nem értek. Van erről egyébként is rengeteg elmélet, külön csak az ámen jelentőségéről, jelent, jelentőségéről vagy súlyáról. Tehát, amit mondani szerettem volna, csak kicsit sikerült megint hosszú lére engedni a szövegemet. 
ha csak az építmények vízköpő szobraikkal találkoznánk, ahogy megszoktuk már 900 éve, akkor még tényleg mosolyogva legyinthetnénk le az álomok felett kb. ezer éve uralkodó sátánista hatalmi kör létezésének elméletét. Viszont, és ez az, ami valóban elgondolkodtató, hogy az épületek, főleg a vallási épületek általános jelentőségének háttérbe szorulásával kezdték el ellepni a szimbólumaikkal a média minden létező formáját. Akciófilmeket, mesefilmeket, rajzfilmeket, videoklipeket, koncertdíszleteket, fesztiválokat, rangos világesemények megnyitó ünnepségeit és a többit. És ugye itt van az, amivel hát én személy szerint nem tudok mit kezdeni, hogy miért nem tűnt el ez a régi építkezéssel, miért vitték bele a modernkori modernkori ilyen média megnyilvánulásokba. Köszönöm a figyelmet! Szavaztok!